ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியான மட்டன் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் முஸ்லீம் வீட்டில் சாப்பிட்ற சேம் பிரியாணி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டோடு நான் சொல்கிறேன் இதில் நான் வந்து தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ம மட்டன் வாங்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக போட்டு வாங்கிக்கோங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற பீஸ் மாதிரி ஏன்னா வந்து மட்டன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா பிரியாணியில் அது மிக்ஸ் ஆகும்போது காணா போயிடும் ஏன்னா உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் அது மட்டும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி அரிசி ஊற வைக்கும் போதே வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க வாஷ் பண்ணாமல் ஊற வைக்காதீங்க ஏன்னா ரெண்டாவது ஊறுனதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணும்போது அரிசி உடைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு ஃப்ளாட்டான பாத்திரத்தில் ஐம்பது கிராம் நெய்யும் எழுவத்தஞ்சு கிராம் எண்ணெயும் சேர்த்தாப்பில் ஊற்றுறேன் அது நல்லா க காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு போட்டு வதக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் என் ஆனியன் வெங்காயத்தை இரநூத்தம்பது கிராம் வெங்காயத்தை உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்குறேன் அது நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறோம் இங்கே நான் ரெண்டு லெமன் சைஸ் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு லெமன் சைஸ் மெஷர்மெண்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் உள்ளே சேர்க்குறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது நல்ல ம வெங்காயத்தோட கோட்டாகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் விடுங்க ஆஃப்டர் டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கு பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி சேர்க்கணும் இதில் நான் மூணு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி உள்ளே சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தக்காளி முந்நூறு கிராம் தக்காளியை நான் வந்து பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்குறேன் அதை இப்போ உள்ளே நம்ம சேர்க்க போகிறோம் உள்ளே தக்காளி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மிக்ஸ் கப்பரமே உடனே நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டனை உள்ளே சேர்க்குறோம் உள்ளே மட்டனை சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி அந்த புதினா கொத்தமல்லி தக்காளி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு சேர்க்குறோம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியதான் மூடி வச்சா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் மட்டனில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வரும் தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம தயிர் சேர்க்குறோம் தயிர் ஐம்பது கிராம் தயிர் ஐம்பது கிராம் தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் நம்ம சேர்க்கணும் நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்த்துருங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதாவது மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் அதே மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடிப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்க ஹெவி பாட்டம் பேன் இல்லைன்னா நீங்கள் கீழே ஒரு தட்டு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸாவது கறி நல்லா வேகணும் நல்லா கறி வெந்ததுக்கப்புறம் ஓ பிச்சு பாருங்கள் பீயுதான்ட்டு பிஞ்சது பிஞ்சிடுச்சுன்னா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா லெமன் புழிஞ்சு விடணும் ஒரு லெமனை இதில் நான் புழிஞ்சு விடுறேன் புழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கிரேவியோட டேஸ்ட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாமே இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிட்டு இதை மூடி சிம்மில் வச்சுட்டு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இன்னொரு அடுப்பில் வெண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு வெண்ணி நல்லா கொதித்து பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லெமனும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஊற வச்ச அரிசியை அதில் கொட்டி வேக வைக்கிறோம் அரிசி எண்பது சதவீதம் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை தண்ணியை நம்ம நல்லா வடிகட்டிட்டு அந்த அரிசி வெந்த அரிசியை நம்ம கொண்டு வந்து இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி சமப்படுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலில் கலர் பொடி மிக்ஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அதை மேலே ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே மூடி அரிசி வடித்த வடி வடிக்கும் போதே ஒரு பாத்திரத்தில் வடிச்சுக்கோங்க அந்த அரிசி வடித்த தண்ணியை மேலே ஏற்றிடும் ஸோ தட் மேலேருந்து ஹீட் கீழே இறங்கும் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளியில் போகாமல் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்மில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மிக்சிங் நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ வந்து அரிசி உடையாமல் வரும் இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் 
உதிரி உதிரியான முஸ்லீம் விட்டு பாய் விட்டு பிரியாணி ரெடி பார்க்கவே எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ